Я думал, просто здесь нет ни этого, ни колец. Тогда, раз здесь все есть, я тогда что-нибудь поделаю. Я знаешь, как хотел? Типа, типа я переобулся опять в кроссфитера. Типа я переобулся. Друзья, всем привет! Наступил таки 21 год. Всех поздравляю с наступившим. 22-м, братан. С 22-м годом. Да-да-да. 22 год. Это первое видео в новом году. И я сейчас отдыхаю от тяжелого жима. И вот на этих каникулах я приехал в Москву в гости к Виталию Курдаковскому. Виталий, Ау. здорово. Да, привет, Миша. Здорово, брат. Здорово. Всем здорово. привет. Расскажи, что за место? Место знаковое. Вандерпарк, а внутри Вандерпарка Вандерфит. А ты Вандермен. Вандермен. Я Аквамен. Ну, вот такой, скажем, уютный, прикольный зальчик в Москве уже года... Да, уже третий год здесь работаем. Все есть, в принципе, вы можете сами посмотреть. На любой вкус тренажеры, на любой вкус. Главное, что есть жим лежа. Ты а... только в этом зале работаешь или еще где-то? Ну, на самом деле, 90, практически 90% работы, конечно, в этом зале делаю. Но для себя создал еще вот такой уголочек. Согласование владельцев зала мы создали еще такой уголочек функционального тренинга. То бишь, у нас есть пекборд. Вот, мы можем бросать мечи. Да, ну вот, э, у нас есть кольца, кольца, да, у нас есть отличная функциональная рама, ну, согласитесь, что, в принципе, для зала премиум класса отдельный уголок для кроссфита – это прям победа. На самом деле, э, пришлось доказательную базу привести, что нам нужен кроссфит все-таки, и что люди, которые могут себе позволить ничего не делать, Готовы платить за кроссфит. Такой вопрос сразу тебе встречный. А зачем этим людям кроссфит? А, идите в жопу. А, не, 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 сейчас. Хороший вопрос, хороший вопрос. Времени нет. Нужно как можно максимально быстро что-то сделать. Сделать это полезно все-таки, эффективно и быстро. Поэтому кроссфит. Я смог доказать этим людям, которые приезжают на Бенкли, Шменкли, Бугати, что их время очень важно для них, и поэтому для них подходит что? Правильно, только кроссфит. Подожди, я не понял, при чем здесь Бентли? Мы что, на Рублевке? Так, так, спокойно, конечно, у нас же Рублевское шоссе 101, я не понял. А. Все, что на Рублевском шоссе, это все Рублевка. Насколько я знаю, ты устроился сюда работать, в этом клубе, потому что купил ага. квартиру здесь, в Финхаусе. Да, да, вот давайте я вам покажу, где, на самом деле. Смотрите. Ну, не совсем в пентхаусе, вот, вот видите, козыречек черного цвета, вот как раз вот там вот я себе специально сверху построил крышу, чтобы можно было летом спокойно шелычки, шелычочки, там, шезлонг там можно поставить вообще по красоте. Ну, а как вы хотели, элитный клуб, элитный фитнес-тренер обязан просто, уважающий себя фитнес-тренер в элитном клубе, должен жить в элитном жилье, в элитном доме, в элитной квартире. Ребят, ну только так, сейчас в Москве по-другому делать нечего. По, по стоку, я не договорил, по стоку, да. поскольку здесь вот есть всякая кроссфит-пижня, э, извиняюсь, оборудование для кроссфита, я думаю, сделать, попробую сделать выход на кольцах один раз. Вот, и что-нибудь еще, короче. Ну, короче, взять Я, короче, штаны. набрал 40 килограмм веса живого <laughs> с момента наших последних А встреч. я что-то наоборот бля, сбросил 40 И килограмм. мы сегодня будем скидываться бабками. Оторву я себе руки на кольцах или нет? <laughs> Поехали. <laughs> Когда встречаешься с Виталиком, всегда весело. <laughs> Прям вспомнил, как мы с тобой это... На, на, на мебельной улице тренировались. Да, на мебельной улице. Классно было. Да. Да, кто, кто, кто смотрит меня давно, тот должен быть в курсе. Да, Это тихо, Виталик. Тихо. Так, ладно. Так, братан, так тебе надо размяться нормально. Зачем? Ты, ты, ты же знаешь, что развинка а, это развинка не для меня. Лохов, да, да, да. Сразу сотку, бам-бам и все. Спасибо. Так, ну перед тем, как я тару все руки на кольцах, я хотел пожать немножечко, сделать на максимальное количество раз штангу 100 кг веса. Я тут делал недавно, на 22 раза у меня получилось, но был еще небольшой запасик, и сейчас попробуем, что получается у меня с этим. Вообще, как бы, я еще не озвучил, что дальше с жимом. Вот закончился год, закончились соревнования и так далее. 
Мы с Пашей еще не виделись даже вот с последних соревнований, с 26 -го. 25 декабря, и еще толком даже не решили, как мы будем дальше с ним вместе взаимодействовать. Разумеется, мне хочется продолжать прогрессировать в жиме, но вместе с этим мне хочется немножко избавиться от лишнего жира, который я набрал за последние 8 месяцев. И вместе с этим мне хочется ну, как-то восстановить, может быть, навыки в функциональных движениях на кольцах, на перекладине. Вот. Короче, все хочется. И две стяжать, и быть красивым рельефным, и функциональным, быстрым, ловким и так далее. Не знаю, что из этого получится. Возможно, есть вероятность, что ничего. Но я сдаваться не буду. Мешал себе тренировочный напиток, сейчас я начал добавлять БЦА, ну и немножечко, ну пол, примерно половину порции при тренировочника я добавил, чтобы взбодриться, потому что я сегодня проснулся в 5 утра, чтобы приехать сюда в Москву, одним днем, утром сюда, вечером обратно, вот, ну а БЦАшки тоже для энергии, потому что я сейчас собираюсь немножко подсесть на диету, чтобы избавиться от лишнего жира, вот, и все это, я уверен, должно мне помочь. И весь спортпит у нас от бренда MyProtein и сейчас на сайте myprotein.ru идет акция очередная а как раз скидки на протеины и аминокислоты и также дополнительно 42 процента скидки вы получите по моему промокоду миша 1 переходите по ссылочке в описании и торопитесь потому что данная акция она ограничена во времени Как лих ты бросаешь гирю 50 килограммов. Да, кроссфит рулит. Сам, 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 сука. Нормально. Не сделал, да? Нормально, 25. Надо сделать, сделал. Короче, если бы я жаловался на соревнованиях, то мне бы, конечно, не засчитали. Ну а так, на 25-й, может быть, там 5 сантиметров я не дожал. Ну вот цель. Увеличивать разы, количество повторений в жиме, допустим, 100 килограммов на разы. Там, попытаться довести до 30 повторений и больше. Ну, если это, конечно, будет получаться. Не знаю, насколько это идет в разрез с, с тренировкой силы, увеличение одноповторного максимума в жиме лежит. Наверное, как-то идет. Витал, а? ну ты-то опытный тренер. Ты же по лифтингу выступал когда-то давно. Вот ну, мастер спорт, я лифт? Не, КМС. КМС? КМС. Ну, правда, КМС перевыполнил нормально, на килограмм, по-моему, 70, что ли. Ты в экипировке или без? Не, в экипе, да. В экипе? В экипе была. Офигеть. Не, в экипе, в экипе. В экипе. Я помню очень-очень-очень смешной, смешной случай, когда я пытался 300 снять со стоек. И такой говорю, господи, как тяжело. А мне пацаны говорят, да ты ее еще не снял. Да, вот это было круто. Ну вот скажи мне, если вот, допустим, я хочу как бы на раз много жать, ну типа 200. Ну, круто. И хочу, допустим, в многоповторке прогрессировать. Это будет э, мешать? А я думаю, нет. нет. Я думаю, нет. Я думаю, нет. Сто процентов не будет мешать. Это вообще круто. Я думаю, что чем больше ты жмешь на раз, тем больше твоя многоповторка. Но это Просто вообще... ее чуть-чуть потренировать, немножко связки, чтобы привыкали. Ага. Мышцы, мышцы, мышцы сами привыкали к многоповторной работе. Окей. Братан, ну расскажи. Расскажи нам, как же ты сейчас сам -то тренируешься? Готовишься, может быть, к чемпионату по кроссфиту. 
Ой, не, я так давно не тренировался, на самом деле, когда началось, я в девятнадцатом году еще что-то там пытался дергаться, как паралитик, вот, э, такие более-менее были еще нормальные соревнования, потом э, пришла пандемия, мы все засели дома, я взял грибной тренажер домой, вот, пытался там что-то грести, махать с гирей, отжиматься на балконе, скакать, вот. А потом как-то так получилось, что когда все открылось, и народ пошел, и, грубо говоря, опять начал работать, и работать много, стал тренироваться только с группами. Ну, сами понимаете, приходит группа, если нет нового человека, то ты можешь спокойно потренироваться, когда все свои, когда ты знаешь, что точно, что никого там особо сильно поправлять не нужно, что все в теме, все знают, как бросать мяч в стену, вот, и там отжиматься от пола, то согласитесь, что что там можно еще поправить, исправить. Вот, я-то стал тренироваться хотя бы, хотя бы 2-3 раза в неделю с группой, в неделю, 2-3 раза в неделю с группой, вот, это все мои такие основные тренировки, когда... Я не мог с группой тренироваться, я выбирал классику. Это строгие подтягивания, строгие отжимания в брусьях там, или какие-нибудь типа а строгие отжимания в стойке, ну, на руках, у стены, соответственно. Вот такие какие-то вещи. И плюс еще там начал плавать, бегать. Но, опять же, это не, не, не так, что, знаете, там за 20 минут 5 километров нет. Просто спокойно для ОФП. Грубо говоря, когда ты проводишь много тренировок, когда у тебя занят весь день с 7 утра до 22 вечера, нужно что-то выбирать. Я, понятно, что я выбрал как бы работу, много, большое количество тренировок. У меня иногда бывает до 12 тренировок в день, это с клиентами, поэтому и время ограничено на собственной тренировке. Но поддерживать форму нужно, нельзя просто взять и вычеркнуть весь спорт из своей жизни, потому что ну, самочувствие это должно оставаться нормальным, и тело тоже в тонусе должно оставаться, и ты должен выглядеть в первую очередь как фитнес-тренер, которому его внешний вид и привлекает на тренировки людей, потому что ты не можешь транслировать то, что сам не делаешь. Это очень важно. Сейчас Пока все в таком же режиме, но ну, есть один маленький секретик, не знаю, говорить, не говорить, вот, я записался, нет, нет, у меня есть два слота, два слота, один слот на спринт, это Ironman, ну, спринт, самая короткая дистанция, а второй, очень длинная, ну, не как очень длинная, для кого-то короткая, может быть, на две мили плавания. Это будет проходить в Геленджике, но, в принципе, вы можете сами забить, там, триатлон в Геленджике. Или, ну, в общем, не переживайте, что будет происходить в мае, в конце мая в Геленджике. И вот туда я и буду готовиться. Это мне нужно, в первую очередь, для мотивации, чтобы я начал опять нормально, полноценно тренироваться. Итал, ну, я тебе хочу пожелать, ну, так, между нами, ты же всегда знаешь, что можно слот этот продать. Кому-нибудь вот, подарить. Вот, вот. Вот это уже как мешание. бы и мотивация вот, не нужна. Прекрасно, да. Поэтому, ребята, если вы даже купили слот, не переживайте, за месяц до соревнований его можно просто пиу. Да, улетит пью, в три дороги. Да, кстати, хорошее вложение денег. Так, задача минимум выполнена, жим сделали, теперь будем дурачиться. Вспомним свое кроссфитерское начало. Ага, да. Здесь только... Пресс, напрягай, ага. Во, да, 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 вот эту шляпу, да. О, братан, да ты вспомнился. А вот такой вопрос тебе, Витал. За последние пять лет, ну вот то, что мы с тобой качались, ну в смысле кроссфитили ага. там в 16 -м, 17 -м, в 15, -м. Да, 15, -м, 15 -м. В России 15 -м. вот за последние пять лет в плане кроссфита mm -hmm. что-нибудь поменялось? Да, актуальненький вопрос. Ну, закрыла зал много. Но это из-за пандемии? Из-за пандемии в том числе. Ну и плюс, опять же, ну это все знают, кто более-менее увлекается кроссфитом, в том, что кроссфит-боксы не всегда выживают из-за того, что в большие фитнес-центры, ну я не беру наш фитнес-центр, потому что здесь все-таки нельзя, например, ни штангу бросать, ни все-таки кроссфит, это у меня больше как кружок. 
кружок вышивания, шитья, только у нас здесь кроссфит. Вот. И в больших, огромных мега-центрах, фитнес-центрах стали открываться прямо такие нормальные площадки, на которых можно и штангу бросать, и кроссфит делать. И это стало дешевле. Грубо говоря, если ты в кроссфит-боксе платишь 60 тысяч за год и только кроссфит, то заплатив 60 тысяч в большом фитнесе, ты можешь получить за эти 60 тысяч и тренажерный зал, и зал аэробики, и можно ходить на какие-то групповые занятия, и кроссфит, и бассейн, и просто много услуг. Из-за этого, конечно, произошел сильный отток народу. Но остались, конечно, значимые, знаковые, точнее, боксы, как в Питере, так в Москве, так и в других городах России, в больших, в которые как поток не не теряется, да, там, точнее, поток не иссякает, и люди ходят именно целенаправленно заниматься кроссфитом. Это фанаты. Остались по большей степени, по большей степени осталось много фанатов старой школы, которая именно пропагандирует, вовлекает новый народ в кроссфит. Но развитие кроссфита, оно скажем так, оно, и, оно чуть снизилось, но не остановилось. Вот что самое главное. То, что популяризация спорта есть, но чуть-чуть замедлилась. Надеюсь, что сейчас каждым годом, очень надеюсь, что будет опять всплеск и опять будет выстрел, в, скажем так, и опять будет продвижение именно кроссфита как вида фитнеса. А, ну нормально, нормально. Так, спина. Дед, просто в шок, слышите? Стресс. А, что это было? Что это было, черт возьми? Не, ну я думал, будет хуже. Не, ну а так ты что, даже разика три можно, наверное, сделать подряд. Сейчас сделаем. Да не, помнишь, нормально. Круто. Круто, блин. Круто. Фу. 110 килограмм жира. Ну, три разика смог. Те, кто смотрит меня давно, должны помнить, какие проблемы, какие страдания я испытывал на кольцах всегда. Кольца это было совершенно не мое. Не, ну естественно, дай мне сейчас какой-нибудь комплекс, в котором будет много колец, много кругов. Я не сделаю. Это так на свежака, на разогретую три разика и все. Я думаю, это максимум возможного сейчас. Так, ну и на десерт тренировка рук от Виталика. Между прочим, когда Виталик выступал по бодибилдингу, так, кто не знает, он мастер спорта России по бодибилдингу. Чемпион России по бодибилдингу в весовой категории до 100 килограммов, правильно? Точно, да. Все, я все про тебя знаю. Блин, ну ровно, де, ровно 10 лет назад это было. 2011? 10 лет назад и один месяц. А, нет, какой? 11? 11 лет назад. В 2010 году? В 2011. А, в 2011 году, понял. Да, в 2011. Все Круто. Правильно. Вот, и между прочим, у Виталика были самые большие руки на сцене. Ноги, ноги. А, ноги. Точно, ноги. Вот, ну ладно. Но ноги мы тренировать не будем, да. потому что ноги никто не смотрит. Да. Будем ноги. тренировать бицепс. Мне все нравилось начинать с гантелей. Всегда офигенная тема начинать с гантелей. Прям офигенная. Что тренирует это упражнение? А, пока не знаем, но руки болят. Пик? А это что, это на пик бицепса или на его длину? Или на толщину? На ширину, ёпт. Вопрос я такой, а можно накачать пик бицепса? Конечно нет. Ну подожди, да что ты врешь -то? Это же все можно. Это же сейчас начали все говорить, что нельзя. Мы всегда качали пик бицепс. Ну, конечно. Просто смотрите, вот так, вот так, смотрите, берете так, вот смотрите. Понимаете, да? Вот где, вот раз поставили, вот смотрите, вот сюда, вот смотрите. Вот типа Слушай, пик. Слушай, хера у тебя бицепс. Вот типа пик, да, смотрите. Вот так опускаешь, берешь шприц и вот сюда. И потом опа, оп. Ты, скажи мне, ты в душе остался качком? Да, конченным. Потом 
берем спокойненько скамеечку сюда. Так, это что, французский жим? Конечно. Франция в опасности. А микроном или как его там? Мик... Макрон. Макроном. А, во, Макрон, точно. А я сначала думал, что это новый. А Микрон, я думал, что это новый президент Франции. А оказалось. Слушай, а такой вопрос. Вот ты как качался? Вот всегда вот так медленно, концентрированно? Нет. Или так, как профики кидают? И так, как и так. Да не, ну и так, и так качался. Э -э на самом деле, я никогда не мог накачать руки. Вот. Э -э потом, вот, когда последний раз удалось подвести руки к ногам, тогда я выиграл чемпионат России. Да. Ну, в смысле, чтобы были, Понятно. просто у меня были, доминировали да, больше бедра. Руки, да. да, и всегда вверх казался маленьким. Знаете что, самый прикольный совет, забудьте о том, как накачать руки, просто тренируйтесь и все. Просто тренируйте руки, ищите новые методики, кайфуйте от того, что делаете, именно сделайте руки своим любимым упражнением, ну там, на бицепс, на трицепс, можете делать 100 повторений, можете делать два повторения с огромным весом, пофигу. Просто делайте их и все, кайфуйте от того, что делаете, и они вообще прям сами растут, и я даже... Перестал обращать на это внимание, и все, и бам, и чудо произошло. Да. Просто лазайте по канату без ног. А в чем прикол? Почему обязательно спиной? Именно спиной, точнее. А ну как вы любите по науке. Вектор при, при, приложения силы нормально заходит. Ну сейчас попробуем мешать сам. Траектория движения просто правильная. Не, не чуть, чуть полшаг назад. Во. Во. Ну так же круче. Ну да. Опять же, как мы говорили, что ближе к телу проходит сам, сама рукоять. И, соответственно, больше попадает в бицулю. Двадцать пять раз захерач. И руки вместе. Вместе вообще. Вообще? Вообще вот вместе, да. Вообще и прям вот да, так? и палец снизу. Палец снизу. Ой, все, да. И к это, к бровям, братан. А, к бровям? Да, так? да. Вообще нормально. И что, блин? Вот они, секретики чемпионские. Руки вместе, к бровям. Понятно теперь. Откуда такой трицепс? Нечеловеческий. Трехголовый монстр. Не, мне кажется, французский нету смысла делать на пять раз. Но мне так кажется. Мне кажется, локтям пизда будет. Не, ну если взять большой вес. Не, я раньше так делал. Пока локоть не, отва... не оторвался. Все говорят, вот локти, травмоопасно. Бери маленький вес, сделай Бери большой. Бери маленький вес, сделай большой, да. да. Все.
Ну все, наверное, на сегодня. А, ну и теперь нам надо что сделать? Восстановиться. Да. Поэтому мы пойдем в сауну. Совершенно верно. И сауны, да, и сауны ждите другой репортаж там на Порнохабе, по-моему. Был очень рад сегодня с Виталиком потренироваться. Спасибо, братан, огромное. Да. Прям в таком месте в Москве, на Рублевке. Да, это я запомню на всю жизнь. А вам, друзья, спасибо огромное, что смотрели это видео до конца. Увидимся. Спасибо, увидимся. 2022 год начинается, и мы бомбим.